자, 여러분의 취향을 불러주세요 출근깨, 동물기, 거인, 안경, 망토, 뿔, 가죽, 자켓, 베레모, 독립운동, 왕가슴, 흉터 마지막 하나, 춘장립 자, 그만! 여기까지! 자, 돌려볼게요 핑크물의 한복, 베레모, 가죽자켓 첫 번째는 가죽자켓 자, 다시 한번 돌려볼게요 초코, 니아르, 고양상, 독립운동 독립운동! 어? 와 독립운동이 걸렸네 세상에 아 이거 오랜만에 또 스토리 쓰겠네 어? 베레모 우와 완전 이거 독립운동 가잖아요 대박이다 레전드다 우와 이거를 의도하고 한게 아닌데 오늘 무슨 날인가? 어제가 3일절이었으니까 3일절 컨셉자 <웃음> 돌려볼게요 준비 춘장립 흉터 왕가슴 왕가슴 아 왕가슴 여러분 왕가슴이라고 해서 꼭 여자일 필요 없어요 편견을 버리세요 남자도 왕가슴 많아요 음. 마지막 하나 자 준비 두근째 실룬 춘장립 흉터 <웃음> 진짜 <웃음> 완벽해 <웃음> 오늘 한 시간 그릴 거예요 아 왕가슴이 좀 걸리네 왕가슴을 빼고 새로 뽑는 게 어떨까요? <웃음> 다시 한번 다시 한번 정리할게요 이게 아무래도 보는 사람 입장에서 안 좋게 보일 수도 있을 것 같아요 우리가 그런 의도로 그린 게 아니더라도요 독립운동가의 명예를 훼손할 수도 있어요 우리가 의도와는 다르게 그래서 그 부분만 다시 뽑아 볼게요 자 다시 한번 키워드 여러분 취향 10개만 10개만 할게요 안경, 붕대, 묶은 머리, 통, 시계 자 이렇게 할게요 마지막 하나 붕대, 담배, 안경, 시계, 총! 자 시작! 실존하는 독립운동가를 그려야 하나요? 아니요 독립운동가는 밝혀지지 않은 독립운동가 분들이 훨씬 더 많잖아요 독립운동가 분들은 많으니까 꼭 우리나라 독립운동가를 하실 필요는 없어요 나라를 위해 싸우신 분들 침략으로부터 나라를 위해 싸우신 분들을 그려주시면 돼요 그녀는 오늘도 바빴어요 남편과 함께 의병들을 도우며 뒷바라지를 했거든요 1895년 일본군에 의해 조선의 황후가 시해되고 분노한 유생들이 친일 내각의 타도와 일본 세력의 구축을 목표로 의병을 일으켰는데 그녀의 남편도 의병에 합류해 나라를 지키기 위해 싸웠어요. 그 사이 그녀의 뱃속에는 아이가 생겼고 아이가 생겼다는 것을 알게 되자 남편이 돌아오면 이 기쁜 소식을 빨리 전하고 싶었어요. 하지만 불행히도 그녀의 뱃속에 아이가 생겼다는 것을 남편에게 알리지도 못한 채 적군들에게 남편을 잃어야 했어요. 그녀는 이때 나라의 적이 이제는 나의 원수가 되었다. 이제는 저놈들과 하늘을 함께하지 않겠다. 라고 맹세를 하고 스스로 의병대장이 되었어요. 그후 3일 만세운동이 끝난 후 1919년 3월 9일 새벽 그녀는 일본군의 삼엄왕 경계를 피해 중국의 만주로 향했어요. 만주에서 독립운동 단체가 조직되었다는 소식을 들었거든요. 만주에서 그녀는 조선 총독과 만주국 전권 대사의 암살 계획을 세웠지만 실패로 끝나고 체포되었어요. 감옥에서 가진 고문과 고초를 겪고 감옥에서 나온 후 얼마 되지 않아 순국하셨어요. 순국 당시 아들에게 그녀의 모든 재산을 주며 내가 남긴 재산을 독립 축하금으로 써달라 라고 마지막 유언을 남겼어요. 1933년이면 가장 변절자가 많았던 절망이 가득했던 암흑기임에도 불구하고 그녀는 독립을 확신했었던 것 같아요. 이 이야기는 영화 암살에서 전지현 씨가 맡은 배역의 실제 인물로도 알려진 남자연 의사에 대한 이야기입니다. 그녀는 손가락을 잘라 혈서를 써서 독립운동에서 분열된 민족을 하나로 합치는데 큰 역할을 했어요. 혈서는 제 몸에 피를 내어 자기의 결심이나 청원, 맹세 등을 글로 쓰는 것을 말하는데 살짝 피를 내어 글을 쓰는 차원을 떠나서 손가락을 잘라 그 손가락에 피로 혈서를 썼다니 그 정신과 의지가 얼마나 대단한지 감히 상상도 안 돼요. 그것도 세 번이나요. 그녀의 왼손에 성한 손가락은 단두 개뿐이었어요. 첫 번째 엄지손가락은 당시 분열된 독립운동가들과 힘을 합쳐 나라를 되찾는데 한마음으로 함께하기 위해서 두 번째 검지손가락은 서로 간의 미묘한 입장 차이로 서로 틀어지는 독립군들을 하나로 합치기 위해서 세 번째 약지손가락은 국제연맹조사단에 보내 조선의 독립의사를 밝히기 위해서였어요 
너무너무 훌륭하고 대단하신 분이라서 실제 그분의 이야기가 한 편의 영화 같은데 모두 다를 수 없는 게 안타까워요 궁금하신 분들은 유튜브에 남자현 독립운동가 라고 검색해서 찾아보시길 추천드려요 이렇게 해서 완성 샵 코카인 언더바 전력 언더바 챌린지 오 아, 뭔가 되게 독립운동가라는 거는 우리 마음속에 뭔가 살짝 그런 스위치 같은 거 아니에요? 뭔가 찡하고 감사하고 감동이고 막 그런 느낌이 있지 않아요? 그쵸? 함께 외치러 가자는 친구와 부탁받은 것이 들어있는 옷을 전해주러 가야 하는 아이 얘도 뭔가 독립운동에 대한 심부름을 하고 있었어 되게 중요한 근데 얘는 함께 가자고 했는데 이 심부름을 다른 사람한테 알려선 안돼 되게 중요한 심부름이었거든요 이 친구가 함께 가자 나랑 같이 독립운동을 하자 라고 했는데 이 친구가 이제 아닌 척 하는 거지 싫어 나 바빠 왜냐면 들키면 안 되니까 그래서 속으로 막 눈물을 흘리고 있는 그런 상황이에요 나이브님 잘 보면 캐릭터 뒤에 베레모가 있습니다 와 나이브님 진짜 잘 그리셨다 아니 총 쏘는 포즈 많이 그려보셨나봐요 어떻게 이렇게 잘 그리시지? <웃음> 세상에 식구님 시대는 소녀가 총을 쥐도록 만들었다 어, 총 잡은 손 너무 잘 그리셨죠 좋고요 민트송이님 우리는 절대 지지 않아 어, 그림 느낌 너무 좋고요 운비님 난 오늘도 내일도 나라를 위해 싸울 것입니다 표정 봐 저리에 차 있는 그런 느낌이죠 흉터랑 어, 너무 멋있다 아님 아님도 오 이런 포즈로 이렇게 쏘고 있는 건가요? 여기에 견착하고 여기에 이렇게 견착하고 이렇게 쏘는 건가? 어, 군대 좀 다녀오셨나요? 아님? 너무 멋있네 리필 <웃음> 시베리안 허수키님 웹툰의 한 장면인 것 같아 주인공이 죽기 직전 엄청 짠하고 막 그렇게 연출을 하는 그 장면 너무 잘하셨네요 마리님 가죽! 가죽 자켓 어딨어요? 아 이거 가죽 자켓인가? 생각해보니까 가죽 자켓이 아닌 것 같은데 어, 이거 가죽 자켓으로 하자 의리님 <웃음> 대한독립 만세 아 묶여있고 체념한 듯눈 감고 있는 최후의 발언이 뭐냐고 했을 때 대한독립 만세라고 하는 거 너무 감사하지 않나요? 그거? 우와 시공님 분위기 너무 잘 잡으셨다 와 중간에 참여해서 해석은 자유롭게 심지어 중간에 참여하셨어요? 느낌 너무 좋은데요? 분위기가 완전 잘 살아있다 그쵸? 바닷속 치킨님 어 바닷속 치킨님 그림체 너무 신선한데요? 너무 이쁜데 매력있다 상패님 아이고 시참은 처음이라 그런가 너무 긴장해서 손이 덜 풀렸나봐요 손이 덜 풀린 게이 정도면 와이빔 느낌 너무 잘 내셨다 그쵸? 아 이런 거를 보고 배워야 되는데 여기서 뒤쪽에 이렇게 붉게 가고 여기서 녹색으로 채도 낮게 빼주고 색감이 진짜 너무 이쁘시네요 텐드님 텐드님 너무 이건 살짝 일본 순사복 아닌가요? 얘 뭔가 위장했던 그런 느낌인가? 독립운동가인데 위장을 해서 암살을 했어 암살을 하고 궁지에 몰 올려서 빠져나갈 곳이 없어요 그래가지고 이제 벗는 거야 위장했던 걸 벗고 한복을 입고 태극기를 꺼내서 마지막에 대한독립 만세를 외치고 끝나는 거죠 너무 잘했죠 누날도둑 포티님 화가로 위장해서 친일파 대저택에 침입해서 암살 임무 수행 아이 베레모를 화가의 베레모로 하셨구나 와 친일파 대저택에서 이제 친일파를 그리는 역할을 하는 거야 1층에서 동료들이 소란을 일으킨 거야 그때 둘이만 남았을 때 암살을 하는 거죠 오 대박 장난 아니죠? 네. 오 얘는 사실은 그냥 공부하는 엄청 성실한 학생이었는데 명석한 두뇌를 이용해서 상황을 헤쳐나가는 베테랑 독립군이 된 거야 오 배경 처리 같은 것도 너무 멋있게 잘했다 그치? 을님 어 한쪽 팔 잘렸어 한쪽 팔 잘렸는데도 이렇게 당당하게 독립운동을 외치는 모습이죠 고문 받다가 상처 입은 손이 방치돼서 감염됐기 때문에 자를 수밖에 없었던 그런 내용으로 3일 운동 태극기를 휘날리며 나가는 모습인데 잘 표현된지 모르겠네요 너무 잘 표현하셨고요 실제로 그 당시에 이런 분들이 있었을 것 같아요 그쵸 너무 좋네요 잘하셨고요 
<웃음> 우와 언제나 멋진 우리 누나야 사랑해 오 달달형님은 진짜 어디 동화책 같은데 나올 것 같지 않아요? 그쵸? 언제나 멋진 우리 누나야 사랑해 아 오! 대박 여러분 이거 와 눈썹 하나만 바꿨어요 심지어 웃고 있는데 눈썹 하나만 바꿈으로 인해서 이 표정의 차이 보이세요? 와 진짜 너무 잘하셨다 알리버님 얘는 너무 똑똑하고 천재고 막 그런 애인 것 같아 되게 든든할 것 같은 그런 사기 캐릭터 있죠 위험할 때막싹 등장해가지고 구해준다든지 하는 그런 느낌 에이십님 이미 지났지만 3일절이 얼마 전이었네요 좋은 주제였던 것 같아요 독립운동가 분들 덕분에 지금의 제가 있습니다 맞아요 독립운동가 분들 덕분에 지금 저희가 있는 거죠 이분들 덕분에 행복하게 살고 있는 거죠 그쵸? 자 이렇게 해서 여기까지 시참을 했어요 어제가 3일절이었는데 어떻게 또 타이밍 맞게 이렇게 좋은 주제가 걸려서 덕분에 그리게 됐는데 진짜 그리면서 느꼈는데 너무 감사한 일이죠 그쵸? 독립운동가 분들을 위해서 잠깐 생각하는 시간을 가졌으면 좋겠어요 다들 고생 많으셨고요 진짜 다들 대박이었어요 너무 멋졌어요 오늘 고생 많으셨어요 여러분 안녕 안녕 코빠 영상이 재밌으셨으면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 부탁드릴게요. 어, 그럼 다음 영상에서 봐요. 뿅!